Gente, são nove da manhã. Como é que eu vou brincar de eu nunca? Eu queria, eu queria brincar tomando cachaça, mas não consigo, não. Olá, gente! Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje a gente vai brincar de eu nunca. Na verdade, eu vou brincar com os eu nunca que vocês mandaram pra mim no Instagram. Que, aliás, se você ainda não me segue, arroba Bruna com dois N's, já passa a me seguir. Porque lá eu divido com vocês stories de vida real aqui na Holanda. Se você gosta desse tipo de brincadeira, escreve aqui nos comentários que se o resultado for positivo, eu vou brincar cada vez mais no Instagram, né? E trazer vídeos desses pra vocês. Se é novo por aqui, se inscreve, deixa o like do amor e vambora! Vamos lá, vamos lá. O primeiro aqui. Fum... Nunca fumei marihuana. Nunca. E vim logo viver no país da maconha. Primeiramente, minha linda, isso aqui não é o país da maconha, tá, tá assim, né? Com muito carinho, muito amor. Não acho que é legal a gente dizer que aqui é o país da maconha, né? Aqui é o país de tanta coisa. A maconha é uma delas. Imagina se a gente falasse o Brasil é o país da corrupção. Tem muita corrupção, tem, mas não é, não, é, não é só disso, né? Então não vamos chamar assim. E sobre nunca ter fumado marihuana? Vou contar pra vocês a minha relação com drogas desse tipo. Já sei que vai vir um monte de dislike, meu Deus do céu, mas vambora. Eu nunca havia fumado maconha ou nenhuma droga desse tipo no Brasil. Nunca, ever. Tipo, é uma coisa que pra mim... Não foi nem... Não por falta de oportunidade, porque já surgiu a oportunidade, mas é uma coisa que nunca me atraiu. Mas, quando eu cheguei aqui na Holanda, se torna uma coisa atrativa. Porque sim, eles fazem os coffee shops, as lembrancinhas, assim, as em lojas de souvenir. Então, quando a gente chega aqui, a gente meio que se sente... Nossa, eu preciso... o que é tão especial nisso que eu preciso experimentar? Então, eu experimentei pela primeira vez aqui na Holanda e, pra ser sincera, não deu barato. Eu me lembro, fui no coffee shop e não sabia nem escolher. Tipo, apontei assim com o um dedo. Eu me lembro, eu na época de ao pé, nem dinheiro tinha. Ach... Paguei, parece, 4 ou 5 euros em um baseado. Tipo, achei aquela, achei aquela coisa mais cara do mundo. Tava com o dinheirinho real que eu tinha trazido que eu tinha trazido do Brasil, então converter não é legal <risos> e assim, não deu barato nenhum, não curti, não gostei aí você tá dizendo, Bruna, você, você, Bruna, você tá sendo hipócrita não é possível, toda a gente fuma e fica doidão por que, que você não fica? Não sei eu não sei se é porque eu comprei em algum lugar de turista talvez não seja tão forte tão bom, tão maravilhoso como as pessoas falam não sei se é porque it's not my thing como diz, né, não é, não é, tipo, eu prefiro tomar uns drinks, eu prefiro tomar uma caipirinha eu achei uma coisa assim super legal, sério mesmo não tô sendo hipócrita não, várias vezes que eu tava indo pra mim Perdão, logo no início, na minha chegada aqui na Holanda, eu também experimentei aquele Space Cake, que é um bolinho temperado com as ervas, né? As famosas. A menina falou, a menina que falou marihuana, mas eu não sei se é marihuana, eu não sei nem o nome das coisas, gente. Desculpa a minha ignorância. Mas eu não vou pedir desculpa por isso, não, porque você não entender de drogas não é motivo pra você não pedir desculpa, muito pelo contrário. Tem que agradecer nossos pais por essas coisas, né? Mas também pelo. Mas também o tanto que eu gosto de cachaça, não sei se é motivo de agradecer, não, mas enfim. E aí eu experimentei o tal do Space Cake. É, ainda, ainda se fala isso? Deu barato? Não sei. Deu uma viagem aí muito louca, mas eu não curti. Não curti mesmo. Eu acho, eu acho que isso realmente não é pra mim. Eu me lembro que isso já tem, tipo, oito anos atrás, mas... É, comparando com, com álcool, acho que eu tenho controle de mim quando eu bebo. E com, com, esse, com esse bolinho eu, não, eu perdi o controle de mim. Eu que descrever pra vocês o que é que eu senti, tá? As pessoas à minha volta estavam falando com a voz mais devagar. No começo é engraçado porque você olha assim, tchau. Ah, né? Mas depois, mas depois de um tempo fica cansativo e, e dura muito tempo. Eu achei, pelo menos esse foi o efeito em mim. Então, tipo, chegou uma hora que eu falei, para, eu quero tomar um café, quero tomar uma Coca-Cola, ver se eu fico bem de boa. Porque quando a gente tá bebendo e a gente começa a ficar, não. Tô, não tô legal, a gente tomou uma Coca-Cola, tomou um café e aos pouquinhos a gente vai voltando. Com esse troço, não, não achei que foi assim, pelo menos comigo. Então eu não curti porque durou muito tempo, a viagem era tipo, não acabava nunca. É, eu não sei explicar direito como é que era, mas não era uma sensação legal. É como se eu não tivesse controle dos meus sentidos. O que dizem é que cada um tem um barato diferente, cada um tem uma viagem diferente com esses bolinhos. Então, pra mim, eu não curti. Então é uma coisa que eu nunca fiz de novo. Nunca fiz de novo, não tive nenhuma vontade de novo. Agora, se for pra tomar cachaça... Pode me chamar. É isso, gente. Não usem drogas. <risos> eu nunca coloquei a bunda no Brandnet. Não sei o que é isso, não, Brandnet. Eu já mijando na rua quando estava no engarrafamento. Louca! O Brandnet é, 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 é o acostamento? Mas não, eu nunca mijei na rua. Nunca saí de carro em engarrafamento pra mijar assim na rua, não. No meio de engarrafamento, não. Já, tipo, fim de festa, cheia, me mijando, ai, meu Deus, não tem pra onde ir. E fazendo um xixizinho com as amigas, fazendo paredão, isso aí já rolou. Mas, mas no meio de engarrafamento, assim, com os carros, um monte de gente olhando, nunca fiz não, amiga. Eu nunca pendei na frente do boy. Que? Claro que já. 
Não é uma coisa que eu faço com frequência, tá? O Dani pode confirmar que não eu faço com frequência. Mas um exemplo, essa semana que passou agora eu tive balcrip. Então, pra quem sabe, é tipo um negócio que a gente tem no estômago. É tipo uma virose que dá, que a gente fica no estômago dando aqueles dias de rainha, né? E aí, minha gente, foi um dia que ele ficava falando assim pra mim, minha filha, você tá bem? Você matou um bode aí, minha filha, você tá bem? <risos> Já não, não, não faço frequentemente, mas Rafi sim. Eu nunca tive que cagar com o bebê por perto, perturbando. Ô oh, moça, você nunca... Mas ela botou kkkkk, então eu acho que ela tá sendo sarcástica. Mori, se você nunca precisou fazer... Faça as suas necessidades com uma plateia infantil, puxando o papel higiênico, puxando sua roupa, puxando seu cabelo, chamando você de mamãe linda, fazendo assim, e o mamãe? Ah, moça, você nunca passou por isso, você não viveu ainda, você precisa viver. <risos> Eu nunca uso sutiã em casa. Ah, amiga, também não. Em casa é lugar de ficar à vontade, negócio né? de ficar usando sutiã dentro de casa. E a melhor sensação do mundo é quando você chega em casa. Quando você chega da rua cansada, e você tira a maquiagem e tira o sutiã. Parece que dá uma liberdade, né? É a melhor coisa do mundo. Eu nunca briguei na rua. Eu também não, amiga. Nunca briguei na rua, graças a Deus. E assim, gente, de verdade, eu sou uma pessoa super pacífica. Tô falando de verdade, de verdade mesmo. Não sou de ficar de mal das pessoas. Brigar na rua, então, assim, de tapa, nunca. Só com a minha irmã quando era criança e nem era na rua, era dentro de casa mesmo. Eu nunca demorei no banheiro pra descansar enquanto alguém ficava com as crianças. Amiga, no banheiro não. No banheiro nunca, nunca aconteceu. Agora, no carro, quase sempre, viu? Ah, espero que o Dani não esteja assistindo esse vídeo. Saí pra algum lugar que eu voltei, eu não saio do carro, eu fico no celular, vou ler minhas mensagens do Instagram, vou abrir meus e-mails e tô ali, porque, gente, o carro é tão mais tranquilo que o um banheiro. <risos> o nível da loucura que virou essa mãe, né? Porque o banheiro, a galera sabe que você tá ali, a gurizada vai lá bater na porta, vai te encher o saco, mas no carro, você tá ali, ó, vidro fechado, pá. Vidro fechado, aquele silêncio, pode botar até uma musiquinha. Sim, já fiquei e continuo ficando escondida no carro por bem uma meia hora antes de entrar dentro de casa. Eu nunca marquei com mais de um homem no mesmo horário e no mesmo local. Mega, que bom que você nunca fez isso, né? Porque eu também não. Esse negócio de marcar com dois boys ao mesmo tempo, no mesmo lugar, isso aí é furada. Furada total, amiga. Quem, quem tem mais de um tem que planejar direito esses pororó. Galera, esse foi o Eu Nunca de hoje. Eu me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Caso assim, deixa aquele like do amor. Chama a galera pra conhecer o canal e vai lá pro Instagram. Eu tô sempre fazendo esse tipo de brincadeira pra vir, pra vir responder aqui nos vídeos pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Mas não sai não, que tá cheio de vídeo aqui no canal que eu tenho certeza que você ainda não assistiu. Até a próxima. Tchau!